ఓం శాంతి ప్రకృతి గ్రహాల ప్రభావం నుంచి విముక్తి పొందే ఉపాయాలు రహస్యాల గురించి చర్చించుకుందాం రండి మానవ జీవితంలో ప్రకృతి గ్రహాల ప్రభావం వల్ల అనేక రోగాలు కష్టాలు ఎదురవుతుంటాయి వీటికి సరైన పరిష్కారం లేకపోతే జీవితం చిక్కుల్లో పడి అంధకారంగా మారుతూ ఉంటుంది ప్రకృతిలోని పంచభూతాల్లో గాలి నీరు అగ్ని వాయువు ఆకాశం అనే ఐదు తత్వాలు ఉన్నాయి ప్రాచీన కాలం నుంచి నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తూ మానవులకు ఎంతో సహాయపడినటువంటి ఈ తత్వాలు నేడు కలుషితమైపోయి వ్యతిరేక ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి మనం వాటిని సూర్య నమస్కారాలు భూమి పూజ నదీ పుష్కరాల పేరుతో దండాలు పెడుతున్నాం కానీ ఆ తత్వాలను గౌరవించి ప్రేమించి పరిశుభ్రంగా చేసే పని చేయలేకపోవటం వల్ల అవి నానాటికి విపరీతమైన మలినాలను కాలుష్యాన్ని పెంచుకొని ఇప్పుడు మానవ జీవితానికి ప్రమాదకరంగా మారిపోతున్నాయి గాలి కాలుష్యంతో ఎలర్జీలు నీటి కాలుష్యంతో అతిసారం వైరస్లు సూర్య ప్రతాపంతో వడదెబ్బలు ఆకాశతత్వం కాలుష్యంతో ఓజోన్ పొర పాడైపోయి చర్మ రోగాలు క్యాన్సర్లు భూ కాలుష్యం వల్ల విపరీతమైనటువంటి ఆర్గాన్ క్యాన్సర్లు మొదలైనవి అనేక రకాల రోగాలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అకాల వర్షాలు కరువు కాటకాలు ఈ ప్రకృతి విజృంభించడం వల్లనే ఇలా జరుగుతున్నాయి ఇందులో మనం దేహం విషయం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మన దేహం కూడా ప్రకృతితో తయారై పంచభూతాత్మక పదార్థమైన ఒక కర్మేంద్రియాల సమూహం ఏదైనా ఒక పండు పుష్పంలో కూడా పంచభూతాలే రసాయన పదార్థాలుగా ఉంటాయి అలాగే మన దేహం కూడా పంచభూతాలతోనే తయారవుతుంది దేహంలోని ఒక కణాన్ని కనుక ల్యాబ్లో తీసుకువెళ్ళి పరిశోధన చేస్తే అందులో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అనే ఐదు మూలకాలు ఉంటాయి ఈ ఐదు మూలకాలనే ఐదు తత్వాలుగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే ప్రకృతిలోని పంచతత్వాలు ఎలాగుంటాయో దేహంలో కూడా ఈ పంచతత్వాలు అమరి ఉంటాయి ఈ పంచభూతాలను పంచతత్వాలతో అంటే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి ఐదు మూలకాలు పంచభూతాలకి ఎలా ప్రతిరూపాలు అంటే కార్బన్ ఆకాశ తత్వానికి హైడ్రోజన్ నీటి తత్వానికి ఆక్సిజన్ వాయు తత్వానికి నైట్రోజన్ భూతత్వానికి ఫాస్ఫరస్ అగ్ని తత్వానికి ప్రతీకలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న పంచభూతాలే మన శరీరంలో కూడా పంచమూలకాలుగా అమరి ఉన్నాయి కనుక మన దేహం కూడా ప్రకృతితో తయారైన ఒక పదార్థమే నేను నా దేహం అనేవి మనం సాధారణంగా వాడుతూ ఉండే పదాలు నా దేహం అంటున్నాను అంటే మరి నేను ఎవరు దేహాన్ని నేను అంటున్నట్లయితే నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న వస్తుంది అదే ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనకు పునాది వేస్తుంది భగవద్గీత పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటవ శ్లోకంలో భగవంతుడు దేహం అనేది పంచేంద్రియాల సమూహము దేహాన్ని నడిపించేది ఒక ఆత్మ అది ఒక దివ్య శక్తి ఆత్మ రూపమే మనిషి జీవితాన్ని నడిపిస్తుంది అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది మనం ఆత్మస్వరూపులం అనే భావన మనస్సులో నాటినప్పుడు పంచభూతాత్మకమైన ఈ శరీరం ఆత్మలోని దివ్యశక్తిని తరంగాలుగా పొంది దేహం ఆరోగ్యంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఎప్పుడైతే దేహాన్నే సర్వస్వంగా భావించి ఆత్మ రూపాన్ని ఆత్మలోని దివ్యశక్తుల సంపదను అనుభూతి చెందడం విస్మరించినప్పుడు ఆ రోజు నుంచే పంచభూతాలు ఈ దేహం అనేటటువంటి పంచభూతాలతో ఇష్టారాజ్యంగా వాడుకోవటం ఇష్టారాజ్యంగా ఆటాడించటం మొదలు పెడతాయి అంటే పంచతత్వాలకు దేహతత్వానికి మధ్య అనుబంధం తెగిపోతుంది చల్లా చెదురైనటువంటి ఈ బంధంలో అనేక అనార్థాలు అనారోగ్యాలు ఏర్పడిపోతుంటాయి మళ్ళీ మనం దీన్ని ఆత్మ యొక్క శుద్ధమైన శ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఉండి ఆత్మశక్తి ఆత్మశాంతి ఆత్మ ఆనందపు తరంగాలను దేహంలో నిండుగా వ్యాపింపచేసినట్లయితే అప్పుడు మన శరీరంలో ఉండే కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అనే పంచ మొలకాలు సక్రమ రీతిలో పనిచేసి పంచేంద్రియాల్లో ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని పెంపొందిస్తాయి 
ఎప్పుడైతే మనం దేహం ఆకృతి అనుకుంటామో దేహం ఆకృతికి లోనైపోతామో అప్పుడు ప్రకృతి మన మీద దాడి చేసి ప్రకృతి మనకు హాని కలిగించే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది కర్మేంద్రియాలకు లోబడినప్పుడు ప్రకృతికి వశమైపోతూ ఉంటాం నేను అనేది ఆత్మస్వరూపము అనే భావన మనలో ఏర్పడినప్పుడు ఆత్మలోనే మనస్సు బుద్ధి సంస్కారాలు ఉంటాయి ఇవి మనస్సు బుద్ధి సంస్కారాలు మన అనుభూతిలోకి రావాలి అన్నప్పుడు మనం ఆత్మస్వరూపాన్ని ధ్యానంలో దర్శించగలగాలి శాంతి శక్తి ఆనందం ప్రేమ పవిత్రత సుఖము జ్ఞానము అనే ఆత్మ యొక్క దివ్య గుణాలు అంతరాత్మ యొక్క శక్తిని పెంపొందించేందుకు నిరంతరం ఆత్మలో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి కనుక ఆ దివ్యశక్తులు దివ్య గుణాలని మనం అనుభూతిలోకి తీసుకురావాలి అంటే ధ్యానంలో కాసేపు ఆత్మ యొక్క దర్శనం చేయటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి ఇంద్ర ధనస్సులో ఏడు రంగులు ఉన్నట్లుగానే మన ఆత్మలో ఏడు రకాల గుణాలు ఇమిడి ఉంటాయి వీటిని మనం ధ్యానంలో మనస్సు ద్వారా గాఢంగా లోతుగా ఆస్వాదించుతున్నప్పుడు శరీరంతో పాటు మన చుట్టూ అనేక మీటర్ల వరకు ప్రకృతి పంచతత్వాలు కూడా పరిశుభ్రమైనటువంటి ఈ దివ్యత్వంతో కూడిన తరంగాలను ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తుంటాయి అలా కాకుండా దేహము అనే భావనతోనే మునిగిపోయి దేహంలోని ఇంద్రియాలను తృప్తిపరిచే క్రమంలో ఆత్మ కఠికమైన చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆత్మజ్ఞానం అనేది మనస్సుకు మనస్సును చీకటి నుంచి బయటపడేస్తుంది మనస్సుకు చీకటి కమ్మకుండా కాపాడి ఆత్మలోని శక్తి మనస్సుని శరీరాన్ని శుద్ధ చైతన్యం వైపు మళ్ళిస్తుంది మన శరీరానికి కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మం అనే పంచేంద్రియాలు ఉన్నట్లుగానే ఆత్మలో మనస్సు బుద్ధి సంస్కారాలు అనే సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి దేహంలోని ఐదు ఇంద్రియాలు ఆత్మలో ఉండే మూడు సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు వీటన్నిటిని కలిపి అష్టేంద్రియాలు లేకపోతే అష్ట అంగాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ అష్ట అంగాలే మానవ జీవితానికి ప్రాణాధారమైనవి ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఆత్మను జీవుడు అన్నారు దేహము దేవాలయము ఆత్మ దేవుడు అని చెప్పారు అంటే దైవ సమానమైనటువంటి ఆత్మ తన దివ్య తేజస్సుతో నిండిన ప్రకాశ రూపంలో అనంత శక్తులను ద కలిగి ఉంటుంది మనస్సు ద్వారా ఆ అనంతమైన శక్తిని మనం అనుభూతి చెందాలి మనం మన శరీరాన్ని కళ్ళ ద్వారా చూడగలుగుతాం మన శరీరాన్ని మనం చూసుకోవాలంటే కళ్ళ ద్వారానే చూసుకోవాలి అలాగే మన ఆత్మలో దాగి ఉన్న అంతరాత్మిక దివ్య శక్తులను అనుభూతి చేసుకోవాలి అంటే మన ఆత్మ దర్శనాన్ని మనం మన మనస్సుతోనే చూసుకోగలగాలి మనస్సు అనే నేత్రంలో అంటే మనోనేత్రంలో మన ఆత్మలో ఉన్న అనంతమైన శక్తి స్వరూపాన్ని దర్శనం చేసినప్పుడు మనస్సులో దివ్యమైన ప్రకాశము ఉద్భవించి మనస్సు మెదడు శరీరము ఎంతో దివ్య చైతన్యంతో ప్రకాశంతో వెలుగుతాయి తద్వారా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతమైన శక్తి ప్రాప్తిస్తుంది ఈ రీతిలో కాకుండా మనం ఆత్మస్వరూపాన్ని ఆత్మశక్తి అనుభూతిని విస్మరించేసి శరీరంలోని పంచేంద్రియాలు ఆత్మ యొక్క మనసు బుద్ధి సంస్కారాలు అనే ఇంద్రియాలకు లోబడిపోయినప్పుడు వాటికి వశమైనప్పుడు మన జీవితం క్రమంగా గాడి తప్పుతుంటుంది ఆత్మలోని సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు దేహంలోని పంచేంద్రియాలు ఈ అష్టాంగాలకు లొంగినప్పుడు మనం అష్ట కష్టాలను అష్ట దరిద్రాలను ఆవహించి జీవితం అంధకారమయంగా మార్చుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఆత్మ ఈ అష్ట అంగాలను శరీరంలోని పంచేంద్రియాలు ఆత్మలో ఉండే మనస్సు బుద్ధి సంస్కారము అనే సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు ఈ ఎనిమిది ఇంద్రియాలు అష్ట అంగాలను ఎప్పుడైతే ఆత్మ యొక్క ధ్యానంలో ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణ శక్తితో ఈ అష్టాంగాలను ప్రశాంతపరిచి శక్తివంతంగా పవిత్రమైన శక్తితో వాటిని దివ్యత్వం వైపు మళ్ళించినప్పుడు జీవితం ఒక ప్రకాశవంతమైన మార్గానికి ప్రయాణిస్తుంటుంది ధ్యానం చేస్తూ ధ్యానంలో మనం కాసేపు కూర్చొని మనస్సును శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా పెట్టి మనస్సులో 
ఆత్మ యొక్క రూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నట్లయితే దేహము దైహిక ఇంద్రియాలు పంచతత్వాలపై శుద్ధమైన పవిత్రమైన తరంగాలను వ్యాపింపచేయగలుగుతాము అలా కాకుండా నేను ఆత్మను అనేది మర్చిపోయి పంచేంద్రియాల రూపమే నేను అనుకున్నట్లయితే పంచభూతాలు నేరుగా మన శరీరంపై తమ ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుంటాయి ఎందుకంటే ఈ పంచేంద్రియాలలో ముఖ్యమైన శ్రేష్టమైన శక్తి శరీరంలో ఆత్మరూపంలో ఉంటుంది కనుక ఈ పంచేంద్రియాలకు ఆధిపత్యం వహించే ఆత్మ స్వయంగా పంచేంద్రియాలకు లొంగిపోయినప్పుడు బయట ఉన్న ప్రకృతిలోని పంచభూతాలు కూడా ఈ పంచేంద్రియాలను తమ వశంలోకి తీసుకునేందుకు తమ ఆకర్షణలోకి రప్పించుకునేందుకు అనేక విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాయి అలాగే ఇక గ్రహాల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మొత్తం పంచభూతాలు ఈ సృష్టి మొత్తంలో పంచభూతాలు మూడు లోకాల్లో ఇవి ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే ఈ పంచభూతాలు ఈ స్థూల ప్రపంచంలో భూమి చుట్టూ ఉంటాయి ఈ భూమికి పైన అంతరిక్షం దాటితే సూక్ష్మ లోకము బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల లోకం అంటారు దాని నుంచి ఇంకా చివరికి లాస్ట్కి వెళ్తే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా అది ఆత్మలోకము లేకపోతే పరమాత్మ లోకము పరంధామము పరాత్పర లోకము అని చివరి లోకాన్ని వర్ణించారు మనము ఆత్మస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ పరంధామం అనే లోకం నుంచి ఈ భూమి మీదకి వచ్చేసి జనన మరణ చక్రంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ దేహాన్ని ధరించాం కనుక మనం ఆ పరమాత్మ లోకం నుంచి ఆత్మస్వరూపంలో దివ్యశక్తులతో నిండి భూమి మీదకి వచ్చాం కనుక ఈ భూమి మీద మన ఆత్మస్వరూపాన్ని ఏ రోజైతే మర్చిపోయామో ఆ రోజు నుంచి ఈ శరీరమే నేను అనుకొని ఈ పంచభూతాలే మన సర్వస్వం అనుకొని పంచేంద్రియాలను తృప్తిపరచటమే మన జీవిత లక్ష్యము గమ్యం అని చెప్పి ఒక రకమైన వేరే మార్గంలో వామ మార్గం అంటే వ్యతిరేక మార్గంలో ప్రయాణించటం మొదలుపెట్టాం ఎప్పుడైతే ఆత్మ పంచేంద్రియాలకు పంచతత్వాలకు లొంగిపోతుందో మనస్సు కూడా ఈ పంచేంద్రియాల్లోని విషయాలతోటే లీనమై ఈ పంచేంద్రియాలు పంచభూతాల నుంచి వచ్చేటటువంటి విషయాల్లో వాటి నుంచి వచ్చే పరిస్థితుల్లో జీవితాన్ని కొట్టుమిట్లాడే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది కనుక ఈ దేహం మీద మన యొక్క మనస్సు మీద ఎప్పుడైతే పంచభూతాల ప్రభావం ఉంటుందో ఆ పంచభూతాల్లో భాగంగానే గ్రహగతుల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది గ్రహాలు కూడా ప్రకృతిలో భాగమే ఆకాశతత్వంలో గ్రహాల సంచారం ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి భూమిపై ఉండే మనుషుల జీవితాలు ప్రభావితమవుతుంటాయి కానీ ఎవరైతే ఆత్మస్వరూప అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటారో వారు ఆత్మశక్తి కారణంగా గ్రహగతుల ప్రభావం నుంచి పక్కకు వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే గ్రహాలు ప్రకృతిలో భాగం కనుక ఈ ప్రకృతి మన దేహంలోని పంచభూతాలు లేకపోతే పంచ మూలకాల మీదనే తమ ప్రతాపం చూపిస్తాయి కానీ ఎప్పుడైతే మన మనస్సు మన దేహం ఆత్మ యొక్క శక్తి ప్రభావంలో ఉంటుందో అప్పుడు బయట ఉండేటటువంటి గ్రహాలు పంచభూతాల యొక్క ప్రభావంలోకి మన దేహము మనస్సు రాకుండా సురక్షితంగా ఉండగలుగుతాయి అలా కాకుండా ఎవరైతే ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ఆత్మ యొక్క అనుభవాన్ని వదిలేసి దేహమనే భావనలోనే పూర్తిగా గడుపుతుంటారో వారిలో దేహంలో పంచభూతాల తరంగాలే పూర్తిగా నిండిపోతాయి కాబట్టి దేహం పంచభూతాల ప్రభావానికి లొంగి ఉన్నందున గ్రహగతుల ప్రభావాలు కూడా వారి మీద నేరుగా ఎంతో సులభంగా పడుతూ ఉంటాయి తద్వారా గ్రహాల ప్రభావము పంచభూతాల ప్రభావం పడి జీవితము ఎంత కష్టపడినా ఎంత ఉన్నతంగా ఎదగాలని ప్రయత్నం చేసినా ముందుకు ఎదగలేకపోతూ ఉంటుంది అలాగని గ్రహగతుల శాంతి కోసము అనేక రకాల పూజలు వ్రతాలు చేస్తుండటం ఇలా బయటగా అంటే స్థూలమైనటువంటి కార్యాల రూపంలో ఆత్మశక్తిని పెంపొందించేందుకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అవి కేవలం అల్పకాలికంగానే ఏవో పరిష్కారం లభించినట్లుగా ఉంటుంది కానీ తిరిగి మళ్ళీ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి పాత సంస్కారాలు బయటకు వచ్చి తిరిగి మళ్ళీ దేహానికి లోబడిపోవటం తర్వాత గ్రహాల ప్రభావంలోకి రావటం అనేది ఒక రొటీన్ జరుగుతూ ఉంటుంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ గ్రహాల ప్రభావాన్ని పంచేంద్రియాల ప్రభావాన్ని మనం పూర్తిగా సమూలంగా వాటి నుంచి విముక్తి పొందాలి అనుకున్నట్లయితే 
ఆత్మ యొక్క శక్తిని పరమాత్మ యొక్క శక్తితో అనుసంధానం చేయటం అనేది సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి రాజయోగం అనే విద్యకు సంబంధించింది ఒక వ్యక్తి ఆత్మస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనస్సు బుద్ధి సంస్కారాలు మరియు శరీరంలోని పంచేంద్రియాలు ఈ మొత్తము ప్రకృతి యొక్క ప్రభావానికి అతీతంగా ఉండిపోతాయి అంటే ఈ భూప్రపంచం యొక్క ప్రభావానికి అతీతంగా ఆత్మ ఒక అనంతమైన లోకం యొక్క ప్రభావానికి అనంతమైన శక్తి సూర్యుడైన పరమాత్మ యొక్క ఒడిలో పరమాత్మ యొక్క శక్తుల ప్రభావంలోనే ఎంతో శ్రేష్టంగా జీవితాన్ని గడపగలుగుతుంది ఎందుకు అంటే భగవంతుడు ఈ మూడు లోకాలకు అధిపతి అంతేకాకుండా భగవంతుడు ప్రకృతికి అధిపతి నవగ్రహాలకు కూడా ఆధిపత్యం వహిస్తాడు సత్యం శివం సుందరం అనే ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి పరమ పరాత్పరలోక నివాసిగా భగవద్గీతలో వర్ణించడం జరిగింది పరమేశ్వరుడు అఖండ కోటి సూర్య తేజోమయంగా మెరుస్తూ తన దివ్య శక్తితో మన భూమి మీద ఆత్మలందరినీ సృష్టించాడు కనుక ప్రతి ఆత్మలో పరమాత్ముడు తన దివ్యమైన శక్తిని నింపి ఆ దివ్య శక్తుల యొక్క ప్రభావంతో మనల్ని నిరంతరం కాపాడుతూ ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మస్వరూపాన్ని మర్చిపోయి పరమాత్మతోటి అనుబంధాన్ని దూరంగా తెంచుకుంటామో అప్పుడు ఆత్మ ప్రకృతి ప్రభావానికి పంచేంద్రియ ప్రభావానికి లోబడిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆత్మ తన దివ్య శక్తుల స్మరణలో లీనమైపోయినప్పుడు అంటే మనస్సులో తనలోని ఆత్మస్వరూపం యొక్క ఆ ప్రకాశవంతమైన రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ ఆ ప్రకాశం యొక్క వెలుగును అందులోని శాంతిని ఆనందాన్ని అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మ నిదారంగా పరమాత్మ యొక్క శక్తికి దగ్గరగా చేరుకుంటుంది కనుక భగవంతుని యొక్క ప్రకాశ కిరణాల ప్రభావంలో ఉన్న వ్యక్తిలో ఆత్మ మనస్సు బుద్ధి సంస్కారాలు మరియు దేహంలో ఉండే పంచేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలకు నవగ్రహాలకు అతీతంగా పైకి ఎదుగుతాయి దీన్ని ఇంద్రియ అతీతమైన స్థితి అతీంద్రియమైనటువంటి అనుభూతి అతీంద్రియ శక్తుల ప్రాప్తి అని ధర్మగ్రంథాల్లో వర్ణించడం జరిగింది ఇలా మనం ప్రకృతి ప్రభావానికి పంచేంద్రియాల ప్రభావానికి పంచభూతాల ప్రభావానికి నవగ్రహాల ప్రభావానికి అతీతంగా వెళ్ళే క్రమంలో మనం చేయాల్సిన సాధన ఏమిటి అంటే దాని గురించి కొంచెం స్పష్టంగా మనం చర్చించుకుంటే ఇందులో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే తల మధ్యలో మెదడుకి దగ్గరగా ఉండే పంచభూతాలకు అతీతమైనటువంటి ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని మనస్సులో గాఢంగా అనుభూతి చేసుకోవాలి ఇలా ప్రతిరోజు ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉదయం సాయంత్రం కనీసం పన్నెండు నిమిషాలు చొప్పున ఉదయం పన్నెండు సాయంత్రం పన్నెండు ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఉదయం చేసే పన్నెండు నిమిషాలు సాయంత్రం చేసే పన్నెండు నిమిషాలు మొత్తం ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు మన ఇరవై నాలుగు గంటల కాలాన్ని అంటే ఒకరోజు దినచర్యను ఉదయం సాయంత్రం రాత్రి ఈ మూడు ఊటిల్లో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆ శక్తి యొక్క రక్షణ మనల్ని గ్రహగతుల ప్రభావం నుంచి ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం నుంచి సురక్షితంగా ఉంచుతాయి ఇలా మనం ఆత్మస్వరూపం యొక్క శక్తిని ఆస్వాదించు ఆ శక్తిని ఆస్వాదిస్తూ మనస్సు ద్వారా శరీరంలోని పంచేంద్రియాలను ప్రకృతిలోని పంచతత్వాలకు పరమేశ్వరుడి దివ్య శక్తి తరంగాలను కూడా వ్యాపింపజేసేందుకు ఒక మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది అంటే ఆత్మానుభూతి చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆత్మలో నుంచి వచ్చే శక్తి తరంగాలు మన శరీరంలో వ్యాపించి శరీరంతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న పంచతత్వాలకు కూడా వ్యాపిస్తాయి అలాగే ఎప్పుడైతే మన ఆత్మ ఆత్మస్వరూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఇంకొంచెం ఉన్నతమైన స్థితిలో పరమాత్మని యొక్క దివ్య శక్తిని అనుభూతి చేసుకుంటూ ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క దివ్య శక్తి తరంగాలను మనస్సులోకి స్వీకరించి వాటిని కూడా ప్రకృతిలోని పంచభూతాలకు నవగ్రహాలకు అన్నిటికీ ఎంతో శాంతివంతంగా ప్రేమమయంగా ఆనందమయంగా కిరణాలను వ్యాప్తి చేస్తూ ఉన్నట్టుగా కొన్ని నిమిషాల పాటు ఈ ప్రకృతికి ఈ శాంతి దానం శక్తి దానం ఆనందం యొక్క కిరణాల ప్రదానం చేస్తూ ధ్యానంలో కొన్ని నిమిషాలని 
గాఢంగా ఏకాగ్రతతో గడపటం అనేది ఈ గ్రహగతుల ప్రభావం నుంచి పంచభూతాల ప్రభావం నుంచి బయటపడటంలో ఒక ఉత్తమమైన మార్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలా ఏ వ్యక్తి అయితే తనలోని ఆత్మశక్తిని పరమాత్మ యొక్క శక్తి ప్రభావాన్ని పరమాత్మ శక్తి యొక్క తరంగాలను తన ఆత్మశక్తి యొక్క తరంగాలను చుట్టూ ఉన్నటువంటి పంచభూతాలకు గ్రహాలకు వాతావరణంలో కూడా వ్యాపింపజేస్తూ కొన్ని రోజుల పాటు ఇలా సాధనని పరిపక్వం చేసుకున్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి శరీరంలో కూడా మనస్సులో కూడా ఆత్మ యొక్క స్వచ్ఛమైన శ్రేష్టమైన పవిత్ర తరంగాలు కిరణాలు నిండిపోతాయి శరీరం అంతా కనుక వారి శరీరం కానీ వారి మనస్సు కానీ ప్రకృతి ప్రభావానికి ఏమాత్రము లొంగకుండా పంచేంద్రియాల ప్రభావానికి ఏమాత్రము నష్టం జరగకుండా ఎంతో సురక్షితమైన జీవితంలో ఉండగలుగుతారు ఇందులో సాధనలో మనం మధ్య మధ్యలో ఏమనుకోవాలంటే ఆత్మస్వరూపాన్ని ధ్యానం చేస్తూ నేనొక దివ్య శక్తి స్వరూపమైన ఆత్మను నేనొక దివ్య శక్తి స్వరూపమైన ఆత్మను ఈ ప్రకృతిలోని పంచతత్వాలు పంచభూతాలు నవగ్రహాలు కూడా నా జీవితాన్ని సుఖమయంగా శాంతిమయంగా చేసేందుకు ఆ పరమేశ్వరుడైన పరమాత్ముడు సృష్టించినటువంటి నా సహకారమైన గ్రహాలు మాత్రమే అంతే తప్ప ఈ గ్రహాల నుంచి నాకు ఎలాంటి దుష్ప్రభావం లేదు అని గాఢంగా ఆత్మ యొక్క శక్తిని అనుభూతి చేసుకుంటూ గ్రహాలతో మనస్సు ద్వారా స్నేహపూర్వకమైనటువంటి సంభాషణ చేస్తున్నట్లుగా కూడా మనం ఎంతో క్రియేటివ్గా ఈ ధ్యానంలో ఉపాయాలను కల్పించుకోవచ్చు ఇలా ఎప్పుడైతే మనం ప్రకృతితో మైత్రి చేస్తూ పంచతత్వాలతో మన ధ్యాన శక్తిని వ్యాపింపచేస్తూ పంచతత్వాలతో మనం సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నప్పుడు పంచభూతాలు నవగ్రహాలు మన మీద వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించడం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ప్రాచీన కాలంలో ఋషులు మునులు కూడా చేసింది ఇదే మునులు ఋషులు మహర్షులు బ్రహ్మర్షులు వారంతా శరీరాన్ని మర్చి అనేక సంవత్సరాల కొలది ధ్యానంలో లీనమైపోయి వారు చేసింది ఏమిటి అంటే వారు ఏమి చేశారు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు అంటే భృకుటి మధ్యలో అంటే ఆత్మ నొదుటి మధ్యలో ఈ తల మధ్యలో రెండు కళ్ళ మధ్యలో ఒక ఆత్మ అనే ప్రకాశవంతమైన స్వరూపం ఉంటుంది మునులు ఋషులు ధ్యానంలో లీనమైనప్పుడు వారు తమ ఆత్మ యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని మనస్సులో అంటే మనస్సు అనే స్క్రీన్ మీద మనస్సు అనే తెర మీద ఆత్మ యొక్క తమ ఆత్మ యొక్క దివ్యమైన స్వరూపాన్ని ఒక మెరిసే ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రంలాగా చూసుకుంటూ ఆ ఆత్మ దర్శనంలో అనేక నిమిషాలు అనేక గంటలు గడుపుతూ ఉండేవారు అలా ఆత్మ దర్శనం నుంచి ఎంతో వెలుగుని పొందేవారు ఆ వెలుగుని ఆస్వాదిస్తూ ఆత్మలోని దివ్య ప్రకాశం నుంచి వచ్చేటటువంటి శాంతి శక్తి ఆనందం ప్రేమ పవిత్రత సుఖం జ్ఞానం అనే ఒక కిరణాల సమూహం ఆత్మ నుంచి నిరంతరం హరివిల్లు ఇంద్రధనస్సు రంగు రంగుల రూపంలో ఆ కిరణాలు ఆత్మ నుంచి సాధనలో నిదానంగా మన మనస్సు మీదకి మెదడు మీదకి అవి ప్రకాశిస్తూ వ్యాపిస్తూ మన లోపలికి చేరుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఆత్మ యొక్క శక్తుల అనుభూతిలో లీనమైపోతామో నిదానంగా కొంతకాలానికి మన మనస్సు దేహానికి ప్రకృతి ప్రభావానికి అతీతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనస్సు ఈ ప్రకృతికి అతీతంగా ఆత్మశక్తిని సంపాదించుకొని ముళ్ళోకాలకు అధిపతి ఈ మొత్తము ప్రకృతికి పరమేశ్వరుడు అయినటువంటి మహాజ్యోతి స్వరూపం ఆ పరమాత్ముడు మునులు ధ్యానంలో ఆత్మ యొక్క దర్శనం చేసుకొని ఆ పరమాత్ముని యొక్క దర్శనం వైపు నిదానంగా ప్రవేశించేవారు అలా ఋషులు మునులు అఖండమైనటువంటి ధ్యానంలో లీనమైపోయి అనేక గంటలు రోజులు గడిపేవారు వారు అలా ఆత్మ యొక్క సాధన 
చేస్తూ చేస్తూ ఆత్మ ప్రకాశాన్ని అనుభూతి చేసుకుంటూ శరీరంలో మనస్సులో మెదడులో ఆ శ్రేష్టమైన ఆత్మ ప్రకాశాన్ని నింపుకొని ఇంకా అడ్వాన్స్గా అంటే ప్ర ఆత్మ యొక్క స్థితి నుంచి మరింత ఈ ప్రపంచానికి మూడు లోకాల్లో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండే మహాప్రకాశవంతమైన పరమేశ్వరుడితోటి మనస్సుని వారు అనుసంధానం చేసేవారు అలా ఎంతో లోతుగా పరమాత్మని యొక్క ప్రకాశాన్ని మనస్సు ద్వారా దర్శిస్తూ పరమాత్మని యొక్క శక్తి కిరణాలను మనస్సు ద్వారా ఆనందంగా అనుభూతి చేసుకుంటున్నప్పుడు వారిలో కొంతకాలం స్థిరత్వము ఏకాగ్రత కొనసాగించడం వల్ల అద్భుతమైన శక్తుల సిద్ధి లభించేది ఆ తర్వాత వారు ఆ సిద్ధిని ప్రాప్తించుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కరువు కాటకాలు వస్తే వర్షాలు కురిపించేవారు వరదలు వస్తే శాంతింపజేసేవారు ఇలా ఎందుకు అంటే వారు ఈ పంచేంద్రియాలకు పంచభూతాలకు అతీతమైన శక్తిని ఆత్మశక్తిని సంపాదించుకున్నారు అంతేకాకుండా పంచభూతాలను సంపూర్ణ స్థాయిలో గ్రహాలను నియంత్రించే ఆ పరమేశ్వరుడి శక్తితో నేరుగా మనస్సుని ఆత్మను అనుసంధానం చేయటం వల్ల ప్రకృతిని గ్రహాలను వాటి యొక్క ప్రభావం నుంచి అతీతంగా ఉండగలిగే పరమాత్మ శక్తితోటి తమను తాము అనుసంధానం చేసుకోవటం వల్ల వారికి ఆ రకంగా ప్రకృతితోటి సంభాషించి ప్రకృతిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలిగే ఒక శక్తిని సిద్ధిని సంపాదించుకున్నారు అలాగని ఇప్పుడు మనము వారిలాంటి సిద్ధులు పొందలేమా అంటే తప్పకుండా పొందగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని మనస్సులో సాధన చేసినట్లయితే అలాంటి సిద్ధులు మనం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మనం సాధించుకోగలుగుతాం ఇలా మనం ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ఆత్మ స్వరూపంలోని శక్తులను జాగృతం చేసి సాధన చేసి పరమాత్మ దివ్య శక్తితో మనం మనల్ని మనం అనుసంధానం చేసుకున్నట్లయితే మనం కూడా ఆ ఋషులు మనుల్లాగే ఆత్మశక్తితో పరమజ్యోతి స్వరూపుడైన ముల్లోకనాథుడు ప్రకృతి పతి అయినటువంటి పరమేశ్వరుడితో అనుసంధానమై దేహాన్ని ప్రకృతిని గ్రహాలను ఎంతో క్రమ పద్ధతిలో నడిపించగలిగే శక్తిని మనం సాధించుకోగలుగుతాం ఈ ప్రకృతి ప్రభావానికి గ్రహాల ప్రభావానికి ఈ సాధన ద్వారానే మనం అతీతంగా చేరి ఈ ప్రకృతి గ్రహాల ప్రభావానికి ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి మనం వెళ్ళిపోయి పంచతత్వాల ద్వారా కూడా స్నేహపూర్వకమైన ప్రేమపూర్వకమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని మనస్సుని మెదడును శరీరాన్ని జీవితాన్ని ఆనందమయంగా ఆరోగ్యమయంగా మనం చేసుకోగలుగుతాం ఇలా ప్రకృతి తత్వాలకు గ్రహాల ప్రభావానికి అతీతంగా మన ఆత్మస్థితిని సంపూర్ణ తేజోమయంగా పెంపొందించుకునే ఈ విద్యను మనం ఎంతో సులభంగా ఎంతో హాయిగా ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ మన ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా ప్రశాంతమైన ఏకాంతమైన ప్రదేశంలో కూర్చొని కేవలం రోజంతటిలో ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు కనుక చేసినట్లయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత నిదానంగా మనలో మనకే తెలుస్తుంది అంటే మనం పంచేంద్రియాలతో ఎంత పంచేంద్రియాలకు పంచతత్వాల ప్రభావానికి ఎంత ఉన్నతంగా మారాము అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే క్రమక్రమంగా మన మనస్సు ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఇంద్రియాల చంచలత్వానికి అతీతంగా ఇంద్రియాలతో మనస్సు ఎంతో ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎంతో స్వచ్ఛమైన సమన్వయాన్ని కలిగి ఉంటుంది ప్రకృతిలో సడన్గా మార్పులు వచ్చినప్పుడు ఇంద్రియాల్లో అనారోగ్యం కలగటం అనేది నిదానంగా తగ్గిపోయి ఒక స్వచ్ఛమైన రోగ నిరోధక శక్తి మనలు పెంపొందించి దేహంలోని ఇంద్రియాలు కూడా ఆత్మకు ఎంతో గౌరవాన్నిచ్చి జీవితాన్ని విజయపథంలో నడిపించేందుకు ఎంతో ప్రేమగా నిస్వార్థంగా సహకరించగలుగుతాయి ఇక్కడ ఇంద్రియాలు నిస్వార్థం అనే పదం ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఇంద్రియాలు అనేక సంవత్సరాలు అనేక జన్మల నుంచి 
మన ఆత్మ ఈ ఇంద్రియాలకు లోబడి ఉంది కనుక ఆత్మలో ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరుచో పరుచుకోవటం అనే ఒక తపన ఆత్మలో సంస్కారాల రూపంలో ఉంది కనుక ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మశక్తిని క్షీణింపజేసుకుంటామో అప్పుడు ఇంద్రియాలు తమ యొక్క చంచలత్వాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాయి కనుక ఎప్పుడైతే ఆత్మ సంపూర్ణమైనటువంటి తేజస్సుతో ఆత్మ మనస్సులో ఆత్మ యొక్క సంపన్నమైన శక్తి శాంతి ఆనంద స్వరూపాన్ని జాగృతం చేసుకొని నా ఆత్మకు పరమేశ్వరుడైన పరమశక్తి స్వరూపము అనంత కోటి సూర్య తేజోమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తి కిరణాలతో నేను నిరంతరం అనుసంధానమై ఉన్నాను అని గాఢమైనటువంటి భావన మనస్సులో నెలకొల్పుకున్నప్పుడు ఇంద్రియాలు కానీ పంచేంద్రియాలు పంచభూతాలు నవగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా ఎలాగైతే భగవంతుడికి అవి సహాయకారులుగా పనిచేస్తున్నాయో అలాగే మన ఆత్మకు మన మనస్సుకి మన జీవితానికి కూడా ఎంతో సహకరించి మన యొక్క ప్రశాంతమైన ఆనందకరమైన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించేందుకు సహాయపడతాయి ఇది ప్రకృతి తత్వాల దివ్యశక్తుల రహస్యాలు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి